，直到纯贵妃生了四公主，但也难以取代景色在朕心目中掌上明珠的地位。臣妾知道皇上一向疼爱和静公主，在朕的心中，女儿与世无争，怎么教养都不过分。纵然偶尔景色骄纵任性。但朕也从来不以为意。朕一直以为，景色会永远待在朕的身边，承欢膝下。从未想过有一天，他会远嫁。皇上这般舍不得公主，要不然，要不然皇上在京城设立公主府。让公主和额驸成婚之后多回来省亲，这也算是个缓和。眼下也只能这样了。朕只希望景色可以安心的接受这门婚事，从今往后的日子能够和乐美满。科尔沁与大清联姻已久，此番诚意求娶。他们一定会好好待公主的，皇上您也不必太忧虑。但愿如此吧。顾伦和敬公主上蒙古科尔沁部，敬封横提为顾伦柔枢长公主，明年三月上礼翻院侍郎宗正。嗯，哀家知道这个宗正，出身书香门第，是个。他是有才之人，而且横提嫁入京中，可以时常在哀家面前尽孝。太后心愿已足，再没什么不高兴的。嗯，是啊，没凭争气。没少在皇帝面前吹风，贤贵妃很尽心。嗯，若不是贤贵妃想到反其道而行之，皇帝没准还听不进去呢。也是皇后病重，总要为女儿想个好去处。这个好，在富察氏族人面前，必定心动。皇后娘娘的病、嗯，皇上心里有数吗？皇帝当然是知道的，这不，吩咐了提前回銮。睡下了，但心里面总是念着你和景色，心里不安，所以过来瞧瞧你。谁知你一直昏睡着。臣妾已经好多了。皇上，臣妾想再次去陛下元君祠拜求。希望赐臣妾一个嫡子。皇后，你身子不适，不宜劳动。过些日子，朕打算回銮，咱们也该回京，为景色的婚事准备了。臣妾没事儿。你好好歇着，朕去前厅坐坐，再回来看你。皇后的身子已经遭到了这种地步吗？皇上，皇后娘娘这些年一直是焦思苦虑，太过要强，一直想着进步提起，原本是精神百倍的。但是，但是
皇后娘娘是用心过甚，其实大半是心病。微臣们只能医得了病，却医不得心呐、啊。望皇上恕罪。皇上恕罪。这次有景色的婚事重启，只要你们细心医治，皇后一定会好起来的。是。李玉，未免车马颠簸，皇后的身子受不住。回城改走水路，你加紧安排。这医得了病，医不了心。本宫果真落到如此地步吗今夜见皇后的气色好了许多，朕很是欣慰。时气和暖，臣妾也觉得没那么虚弱了。皇娘心疼你，用完晚膳之后就去为你诵经祈福了。皇额娘用心，臣妾感愧。皇后病体虚弱，早些回到清雀坊歇息吧。李玉，送皇后回去。这，皇上，没几步路，由苏联和连心陪臣妾回去就行。李玉，还是伺候皇上要紧。好。你回去时，小心足下滑着。臣妾多谢皇上关心。皇上，臣妾告退了。嗯。李玉啊，山东巡抚新进了一个四周班子，可以让贤贵妃过来赏月了。晚膳前，奴才去通传过，这时候贤贵妃该过来了。今晚月色真美。本宫许久没有见过这么清冷的月色了。皇后娘娘，别着了风，咱们还是赶紧回船上吧。娘娘喜欢赏月，不如奴婢去让齐太医晚点来诊脉，连心陪着娘娘。也好